നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിൻ്റെ തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്വിക്ക് റീക്യാപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലിമിറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലെ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു ആ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എഫ് ഓഫ് ടു കണ്ടുപിടിക്കൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ടു എക്സിന് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ പക്ഷേ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ആ ടു എന്നുള്ളതല്ല എക്സ് ടെൻസ് ടു ടു ഇപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ടെൻസ് ടു എ അപ്പോൾ എക്സ് ടെൻസ് ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടു അല്ല അവിടെ ആക്ച്വലി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ടൂവിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ 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 വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ അങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ അത് കറക്റ്റ് ടു അല്ല നമ്മളവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല അതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ ടു തന്നെയാണ് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ കണ്ട് എൽ ഐ എം എക്സ് ടെൻസ് ടു എ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ലിമിറ്റ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചില ഫംഗ്ഷനിലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും ചില ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ തരും എക്സ് ലെസ് ദാൻ എ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയിൽ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും നമ്മൾ കാണണം എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ സീറോ മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോയിന് താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതുപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതായത് സീറോൻ്റെ മുകളിൽ അതായത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ലിമിറ്റ് എന്ത് കിട്ടി ടു ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് നമുക്ക് വണ്ണും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് നമുക്ക് ടൂവും കിട്ടി അതേസമയം ചില കേസുകളിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആവും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് അവിടെ എക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് എന്താണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പക്ഷെ ഈ കേസിൽ രണ്ടിനെയും ലിമിറ്റ് അവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ലിമിറ്റ് എക്സസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ എക്സ് ടെൻസ് ടു ഫൈവ് അതാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവിനോട് ചേർന്നുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ അങ്ങനെ എന്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഫൈവിനോട് ചേർന്ന വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാല്യൂ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ്
ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പോൾനോമൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ പോൾനോമൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് എ നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ അത് ലിമിറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻസ് ടു എ ആണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുക എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ തന്നെയായിരിക്കും ഏതാണോ അപ്പോൾ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് ആണ് എടുത്തത് ആദ്യം അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് എ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എ തന്നെ ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും എന്ത് വരും നമ്മൾ എക്സ് ടെൻസ് ടു എ കൊടുക്കുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ വരും അതേപോൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടെൻസ് ടു എ ആണെങ്കിൽ എ റേസ് ടു എൻ വരും അപ്പോൾ ഈ ജനറൽ ആയിട്ട് ഈ പോൾ നോമിയലിൻ്റെ എന്ത് വരും എ നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ടെൻസ് ടു എ ആണല്ലേ അപ്പോൾ എക്സിന് എ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എ വൺ എ പ്ലസ് എ ടു ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എ എൻ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ അതായത് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എ അല്ലെ എ എന്നുള്ളത് വാല്യൂ കൊടുത്ത പോലെയാണ് അപ്പോൾ പോൾ നോമൽ ഫംഗ്ഷനിൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏതാണോ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് ടെൻസ് ടു വൺ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് എക്സിന് ആ വാല്യൂ കൊടുത്ത് അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഇനി റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം എഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ബൈ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ പി ബൈ ക്യു എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാൻ നമ്മൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എക്സ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പോൾ നോമൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് വേറൊരു പോൾ നോമൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് പോൾ നോമൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ജി ഓഫ് എ ആയിരിക്കും എച്ച് ഓഫ് എക്സ് പോൾ നോമൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് എച്ച് ഓഫ് എ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം അല്ലേ നമ്മുടെ ഓൾ ജിബ്ര അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എ ബൈ എച്ച് ഓഫ് എ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് കാരണം രണ്ടും പോൾ നോമൽ ഫംഗ്ഷനുകളാണല്ലോ നമുക്ക് ആ ഡയറക്റ്റ് ആ വാല്യൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അതിൽ സീറോ ബൈ സീറോ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ ടു ബൈ വൺ സീറോ വൺ വന്നു അത് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫോം അതായത് സീറോ ബൈ സീറോ ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ ആ ഏത് ടേം ആ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ അത് സീറോ ബൈ സീറോ എന്നുള്ള ഫോം വരുന്നത് ആ നമ്മൾ ആ കാ ടേം നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു എക്സ് നമ്മളിവിടെ കോമൺ ആക്കി എടുത്തു അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോൾ നോമിൽ കിട്ടി ഈ പോൾ നോമിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ആ ഫോർമുലയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് എക്സ് മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അത് കോമൺ ആയിട്ട് എക്സ് മൈനസ് ടു നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ബാക്കി ഇലയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ സീറോ ബൈ സീറോ എന്നുള്ളത് വരില്ല സീറോ ബൈ ഫോർ വന്നാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ആൻസർ സീറോ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ സീറോ ബൈ സീറോ ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫോം ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളോ റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിൽ സീറോ ബൈ സീറോ എന്നുള്ള ഫോം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലത്തെ ടേം ഇതുപോലെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ഫോം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ലിമിറ്റ്
പിന്നെ നമുക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ ഇതാണ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതുപോലെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ ടാൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും വൺ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ ചില പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ വൺ മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സും ടാൻ എക്സ് ബൈ എക്സും വൺ ആണ് അതേസമയം വൺ മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനും നിങ്ങൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലെ ലിമിറ്റ് കാണുന്നതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ലിമിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷന്റെ റാഷണൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ഒക്കെ ലിമിറ്റ് എങ്ങനെയാ കാണാം പിന്നെ ചില അതിന്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ നോക്കാം ഇപ്പൊ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡൊമൈനിലത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് പോയിന്റ് എ അത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ലിമിറ്റ് എച്ച് ഡാൻസ് എഫ് ഡാഷ് എ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ എഫ് ഡാഷ് എ അറ്റ് എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എച്ച് ഡാൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ബൈ എച്ച് അതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത് അതായത് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നൊക്കെ അവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എഫ് ഡാഷ് ടു ലിമിറ്റ് എച്ച് ഡാൻസ് ടു സീറോ എന്ത് വേണം എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് അല്ലെ എയുടെ സാധനത്തിൽ ടു ആണ് അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് ടു പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് അതായത് നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷനിലെ എക്സിന് സാധനത്തെ എന്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ത്രീ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സിന് സാധനത്തെ ടു പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ ലിമിറ്റ് കിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയണില്ല എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറയണത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അങ്ങനെ ഒന്നും പറയണില്ല ജനറൽ ആയിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് പറയണത് ലിമിറ്റ് എച്ച് ഡാൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് എ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ഇതാണ് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പിന്നെ ഡി ബൈ ഡി എസ് ഡി എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വന്നിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു ടെൻ എക്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യണം പിന്നെ അതല്ലാത്തതും പറഞ്ഞു തരാം ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് എന്നുള്ള നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തു അതിൽ എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി എന്നിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മളവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മളവിടെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ അതായത് എച്ചിന് സ്ഥാനത്ത് സീറോ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എന്ത് തന്നെയായാലും ഇപ്പൊ ടെൻ എ ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം വന്നാലും അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് സീറോ ആയിരിക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ഫോർമുലയാണ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ എഫ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്
നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഇത് യു ആയിട്ടും ഇത് വി ആയിട്ടും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻ ടു സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് നടുവിൽ മൈനസ് ആണ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പിന്നെ എന്തുകൂടി വേണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ജി ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബി അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതാണ് കോഷ്യൻ്റെ റൂൾ ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് റൂളും കോഷൻ റൂളും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇത് നമുക്കൊരു പോൾനോമൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ നോക്കാം പോൾനോമൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം അല്ലേ എ എൻ ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് എ എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ നോട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കൊടുക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾജിബ്രയിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എന്നിലെ എ എൻ അവിടെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡേം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അവിടെ തന്നെ നിർത്തി എക്സ് റേസ് ടു എന്നിനെ എങ്ങനെ കാണാം എൻ ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു എ എൻ അതുപോലെ എ എൻ മൈനസ് വൺ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ എന്താ ഡെറിവേറ്റീവ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു എ വൺ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി എ വൺ ഇൻ ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ ആണെന്ന് പ്ലസ് എ നോട്ട് എ നോട്ട് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നിൽക്കണം അല്ലേ ഇതുപോലെ ചേർന്നിട്ടല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോൾനോമൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൽ സിക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡിനെ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ അങ്ങനെ ഓരോ ടൈമിൻ്റെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആണ് ട്രിഗ്നോമോ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷനിലെ ഞാൻ പറയാം ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഉള്ളത് ഏതാണ് സൈൻ എക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് അതായത് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയണത് കോസ് എക്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കോസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും സൈൻ എക്സ് അല്ല മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ആരാണ് നമ്മുടെ ടാൻ എക്സ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് അപ്പോൾ തിരിച്ച് സി എക്സിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും d by dx of സി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എക്സ് ടാൻ എക്സ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സൈനും കോസാണ് അവിടെ ഒരു പെയർ പോലെ വരുന്നത് അതുപോലെ ടാനും സീക്കും ഇനി ബാക്കി ആരുണ്ട് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് കോ സി എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ കോ സി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പിന്നെ ആരാ പെയർ വരാനുള്ളത് കോട്ട് സ്ക്വയർ കോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് അവിടെ ഒരു മൈനസ് വരും മൈനസ് കോ സി എക്സ് കോട്ട് എക്സ് കണ്ടോ സി എക്സ് ആണെങ്കിൽ സി എക്സ് ടാൻ എക്സ് പോലെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം മൈനസ് കോ സി എക്സ് കോട്ട് എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കോട്ട് എക്സിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും കോട്ട് എക്സിൻ്റെ നമ്മുടെ ടാൻ എക്സിൻ്റെ പോലെ എന്താ ഇവിടെ സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഇതുപോലെ ഉണ്ട് കോ സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആറ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ നമുക്കുള്ളത് ആ ആറ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഓടി ചെന്നിട്ട് കോസ് എക്സിന് എഴുതരുത് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എഫ് ഓ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ല ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് എന്നുള്ളടുത്ത് കോസ് എക്സിന് നമുക്ക് നേരിട്